Hi all, how are you? Hope you're really going good. Okay. Uh, today in this session we are going to discuss about uh, the ideal sitting posture and the effect of posture on pregnancy, age and occupation and recreation. Okay. Uh, recreation activity in the Unula Namlandana, me leisure times so and Namlana leisure in time means uh, climbing, cycling, walking, jogging, running, uh, running a lot, running, jogging a lot means uh, means and then uh, hiking, uh, jumping activities, pinamala, scatting, uh, scatting shoes, okay, you see, and then scatting. I'm gonna uh, different, different Namlepo. Uh, or a boat, boat, okay. I'm going to use the leisure time site. Use in the swimming on a swimming on a recreation activity. That is normal number person. I call them or recreation light number. The leisure time is in use in the activities on a recreation activities. Okay, but in this session, we are discussing about the um, ideal sitting posture and the effect of posture on age pregnancy and occupation and recreation okay okay normal sitting number in overall uh, overall the goals for the sitting posture in the same the goal of standing posture okay the main goal of the standing posture is minimize the then energy expenditure and it reduce the uh, stresses on the body uh, structures like bones and ligaments muscles and all okay and then a major goal okay to attain a stable alignment of the body that can be maintained with the least expenditure of the energy and the least stress on the body structures that is our goal okay use the least energy expenditure and uh, reduce the stress on the body structures okay sitting postures are most complex than the standing posture okay because the location of the amount of support provided by various portion of the body by the chair or stools may change the position of the body parts and thus magnitude of the stress of the on any body structures okay namaku was stool laagalum chairum different irukka appo edana nammal surface use in various portions of body support okay when we are uh, sitting in a stool appo stool la irikkunnaanengil only support in the buttock region and back support on illa so that and then uh, more energy expenditures needed for maintaining that posture okay while we are sitting in the chair there will be and then, uh, the um, back support is there so that and then, uh, less amount of uh, energy expenditures needed for maintaining the body structures and body posture okay that is and then, uh, the location and amount of support provide various portion of the body by the chair or stool may change the position of our body parts and the magnitude of stress and body structures okay there are many different sitting posture okay we have many sitting postures but we will uh, direct our attention to active erective sitting posture okay in this session uh, in this in this top uh, in this topic and uh, or in this chapter uh, we are at, uh, giving the attention to active erective sitting posture okay the active uh, erect sitting posture which is defined in the chapter as an unsupported posture okay unsupported posture in which a person attempt to sit up as a straight as possible okay active erect posture uh, a person who sitting in a chair uh, sorry in, in a stool or anything okay and unsupporting sitting and which a person attempt to sit up as straight as possible okay in this picture in this picture you the first picture a you can see that this is erect sitting okay is the person who sitting in unsupported uh, means um, buttock supported uh, sitting chair okay there is no support in the back support is there is no back support so that the person attempt to uh, straight attempt to sit straightly okay attempt to sit straightly and the person try to make the erect sitting posture this is erect sitting posture okay then we are going to and here we have three sitting postures the the, the first a is the erect sitting and the second b is the erect relaxed sitting 
when we are sitting in the in a stool or any unsupported back unsupported area okay the person sitting erectly but in the some somewhat relaxed manner okay then is the slumped sitting sitting okay some person who is a lazy sitting i think is a lazy sitting is a c uh, the picture c uh, show that it's a slumped slouched sitting okay slumped sitting slumped sitting okay then in slumped the log passes close to the joint axis of the head and spine in active erect sitting posture okay in normal at, in the picture like you can see that in erect posture erect sitting posture the log passes close to the joint axis of the head and spine and active erect sitting posture okay in slumped posture in the uh, picture see in the slumped posture posture the log is most anterior to the joint axis of the cervical region thoracic region and the lumbar region and uh, either active or relaxed erect sitting okay erect sitting ilanengilum relaxed sitting ilanengilum endana the log passes most anteriorly okay in the relaxed uh, relaxed erect sitting you can see that log shifted slightly shifted to anteriorly in the picture see the slumped sitting in the log completely shifted anteriorly okay forward okay more muscle activity would be required in the slumped posture than in the our sitting posture okay the slumped chest sitting is completely under anterior portion of the body okay it's shifted to anterior part so that anterior compartment muscles go for tightness and back muscles should be go um, stretched in position okay so back muscles needed more activity okay more muscle activity to need maintaining the um, slumped posture okay so a uh, stretched uh, stretch uh, back muscle stretch on the door and strain and then a muscle tension is there in the back muscles okay our back muscles so that uh, then, uh, more muscle activities would be needed in the slumped posture than in the sitting posture okay other sitting posture then the other sitting posture is the slouched sitting posture in slouched sitting posture the log is posterior to the spine and hip okay the slumped slumped chest slump stitching uh, sitting okay the log passes anterior to the uh, spine and uh, in the slouched posture the log is on the uh, passing a uh, posterior to the spine and hip but body weight is being supported by the back of the chair and so less muscle activity is required than the active erect posture so here we have a back um, back support is here in this uh, slouched posture so LRG is passing posteriorly but uh, uh, the presence of back support is reduces the muscle activity than the erect sitting posture okay then the uh, that's enough for the uh, i think it's enough for the mass uh, sitting posture okay active erect sitting posture relaxed erect sitting posture then the slump uh, slum sitting okay slump sitting okay and okay next effect of age uh, and age and gender pregnancy occupation and recreation on posture okay age age in the middle of the infants and children's the postural control in infants developed progressively during first years of life okay only first years of life uh, there will be a uh, postural control is developing and a child learns to maintain certain posture usually through co-contraction of agonist and antagonist muscle around a joint and then he is able to move in in and out of the posture okay sitting to standing and standing to sitting okay about co-contraction of muscle activity and the main danger okay once stability is established the child proceed to control mobility and skill okay from the by birth and sitting like one sitting and kneeling like one supported standing supported standing and supported standing so that unsupported standing completely clear the posture control which is developed so then after he completing the uh, unsupported st standing position or posture okay then after he and uh, completing the stability portion and the child proceeded to control the mobility and skill okay 
the skill refers to performance of activities such as walking running and hopping which is dynamic postural activities okay then 7 to 10 years of age postural response to platform perturbations are less okay uh, per platform perturbation you know that the perturbation okay in age of 7 to 10 years of age the postural response to platform uh, perturbations are less or why you can put it age 10 to 11 years of postural alignment erect standing position should be similar to adult alignment okay 10 to 11 years normal than adult alignment like the transfer okay then age and gender the erect uh, effects of age and gender is thoracic and lumbar curves mainly in the thoracic curve and lumbar curve in age gender effect and the normal thoracic kyphosis was greater than normal lumbar lordosis less in the boys than girls okay here the normal thoracic kyphosis was greater and normal lumbar lordosis was less in girls okay than boys but could, uh, girls in case of girls there we are thoracic kyphosis would the like um, lordosis nor in the less side okay and the uh, boys are going on angular thoracic kyphosis normal like um, lordosis than girls okay then postural alignment in elderly people may show more flexible posture than the young adult okay elderly people like number age good and such and then a very flexible posture what a number of the age of alcohol and the other one of the other one of the other one of the other one of the many elderly individuals in their 70s and 80s still demonstrate a close to optimal posture and age in the 80s and 70s, the normal posture maintains and stomach is okay. As age increased, the LOG was located most and early with the loss of lumbar lordosis and increase in the thoracic and thoracolumbar kyphosis. Okay, age is the position muscle activity. Okay. So, LOG pass in LOG more and early shift in age increases. Okay. Range of motion of the knees, hip, ankle, and trunk may be restricted because of muscle shortening and uh, diffuse atrophy. Atrophy muscle weakness, muscle weakness, or atrophy means muscle weakness. Ondo, lingle and the pala canal on the three joints in the range of motion. Namaka, Koravam, atrophy nor another muscle, uh, muscle mass, gorium, muscle activity, gorium, okay, muscle weakness, lake boom, short, chella muscles, okay, tightness, lake boom, shortening, lake boom. Power restrictions like in the hip knee, the other one example for in the angle, the anterior compartment lot on a complete elogy pass in the so in case of hip joint, let the angle hip more prone to flexion and fracture, flexion like one and a chance to hip flexion like one and a chance in the and the number chest region at the angle, chest a can the kyphotic posture right here can a chance to la kyphotic is here again and in case of trunk on a lumbar flexion like. Trunk and angle, trunk and air, trunk and another reflection movement. Lay on the upper, the flexor part, the abdominal part, okay, short and lake and over so that the trunk in extension or another reduce it. Okay, for example, and elderly person may elect to stand with wide base of support, a higher margin of safety. No, okay, a giant alkari base of support, wide eye turn on the Ningle and Arkansas okay, car okay, wide eye turn over, okay, our and then. LOG change I LOG base of support at the end of condo and one item balance number stability maintain jay one item elderly persons and then wide item okay page increase in order to graph on the steady for in a steady so that while angry age increases the cervical load is is increasing okay and the second picture that showing that the changes in posture resulting age okay in normal age age one and six it out and then a kyphotic posture in the okay then the pregnancy in normal pregnancy are combined by weight gain and increasing the weight distribution of the breast and abdomen and softening of ligaments and connective tissue nammal endana pregnancy time la entire weight kodum especially nammal abdomen region and breast region la ke weight increase am adhaye because of the softening and ligaments and connective tissue ok endana pregnancy la endana physiological changes undu and due to the physiology changes during pregnancy that will increases the weight in the breast region and abdominal region okay the location of the woman's cog center of gravity changes because of the increase in the weight okay number center of gravity in the s1 level so 
ഇൻട്രക്കിനൈറ്റ് മൂമെൻ്റിൽ എന്താണ് വെയ്റ്റ് ഇഷ്യൂഷൻ അബ്ഡോമിനിൽ തന്നെ എൻ്റെയർ വെയ്റ്റ് വരുന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് സെൻ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ചായി ഓക്കെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ലോഡോ ലോഡോട്ടിക് കേവ് ഇൻ ദ സെർവൈക്കൽ ആൻഡ് ലംബർ ഏരിയ ഓക്കെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ലോഡോട്ടിക് കേവ് ഇൻ ദ സെർവൈക്കൽ ആൻഡ് ലംബർ ഏരിയ വോസ് ദ വേർട്ടി പ്രിഫറം ഓക്കെ ദർ ഇസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി മാർക്ക്ഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ലോഡോട്ടിക് കേവ് ആൻഡ് സെർവൈക്കൽ ലോഡോട്ടിക് കേവ് ആൻഡ് പ്രൊട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഷോൾഡർ ഗ്രേവിൽ ഗേഡിൽ ഷോൾഡർ ഗേഡിൽ എന്താണ് പ്രൊട്രാക്റ്റഡ് പൊസിഷനിലാവും ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി ഹൈപ്പർ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫ് ന നീ ആൻഡ് ലംബർ ആംഗിൾ വോസ് ഇൻക്രീസ് ആവറേജ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ഡിഗ്രീസ് ഓക്കെ ലംബർ ആംഗിൾ കൂടി സോ ദാറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ ലോഡോട്ടിക് കേവ് കൂടി സോ പെൽവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റീരിയലി ടിൽറ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇൻക്രീസ് ബൈ ഫോർ ഡിഗ്രീസോളം ആൻറ്റീരിയലി ടിൽറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറും ലംബർ ആംഗിൾ കൂടും ഓക്കെ ആൻഡ് ഹെഡ് ബിക്കം മോർ പോസ്റ്റീരിയർ ഹാസ് പെഗൻസി പ്രോഗ്രസസ് ഫ്രം ദി ഫസ്റ്റ് ത്രൂ തേർഡ് ട്രൈമെസ്റ്റർ അതായത് നമ്മൾ ട്രൈമെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ പ്രഗ്നൻസി ഇറ്റ്സ് ഡിവൈഡ് ഉണ്ട് ത്രീ ട്രൈമെസ്റ്റേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ട്രൈമെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് സെക്കൻഡ് ട്രൈമെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ത്രീ മന്ത്സ് ആൻഡ് തേർഡ് ട്രൈമെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് ഓക്കെ എന്നാണ് ട്രൈമെസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു മൂന്ന് മാസം മുതൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ട്രൈമെസ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു നയൻ മന്ത്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ വരെ എന്താണ് ഈ ഹെഡിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്താണ് മോസ്റ്റ് പോസ്റ്റീരിയർ ആസ് പ്രഗ്നൻസി പ്രൊ അതായത് വെയ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അനുസരിച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഈ പ്രഗ്നൻറ്റ് വുമൻസൊക്കെ ഹെഡ് കുറച്ചുകൂടി പോസ്റ്റീരിയർ പോസ്റ്റീരിയറിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ ട്രൈ ചെയ്യും ചില ആൾക്കാർക്ക് ഫോർവേഡ് ഹെഡ് പോസ്റ്റർ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ചില ആൾക്കാർ എന്താണ് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെഡ് ടു പോസ്റ്റീരിയർ പോസ്റ്റീരിയറിലോട്ട് കൊണ്ടുവരും ഓക്കെ ഫോർവേഡ് പോസ്റ്റ് ഹെഡ് പോസ്റ്ററാണ് നോർമലി ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് ഓക്കെ ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ യു ക്യാൻ സീ ദസ് ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് this increase of the lordotic curve and pelvis go for anterior tilt okay this is the changes during the pregnancy okay tightness through the neck and the upper neck upper back the upper mm, mid back muscles get weak and loose okay kyphosis ayad und back muscles weak ah then the lordotic curve increase ah okay hip flexors adayad hip like flex flexors weak and quadriceps and calves is very tight calf muscles tight ah then ta transverse so abdominis and other uh, over twitch and weak arm okay then chest muscles tight down as well okay this is the uh, normal position nammala patient or nammal ipo postural teaching kodukku oru endana nammala garbhinigalukku okke endana pregnant women's ne physiotherapist inde main role ennu parayunnathu endana muscle strengthening stretching exercise padipichu kodukka teaching stretching exercise and strengthening exercise like abdomen strengthening exercise in the last trimester and the postural correction okay the first picture which is show the abnormal posture that is uh, that maintaining a pregnant woman but we the physiotherapist should then uh, teach the correct posture which maintain enduring pregnancy okay this is uh, uh, pregnancy la nammal maintain cheyna posture okay this is second picture is show the, the correct posture okay uh, the pregnant woman should maintain this correct posture till the delivery time okay in fourth year i think in fourth year you will uh, teach in detail you will uh, get to teach uh, clear portion in i think in final year i think it's final year okay final year you have a topic about the pregnancy ഓക്കെ ഒക്കുപേഷൻ ആൻഡ് റീക്രിയേഷൻ റീക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് എന്നാണ് റീക്രിയേഷൻ നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് റൈഡിങ് ആണെങ്കിലും സ്വിമ്മിങ് ആണെങ്കിലും ഗോൾഫ് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസിലും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോസ്റ്റ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡിങ് പോസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് സിറ്റിംഗ് പോസ്റ്റർ മാത്രമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോ ഒന്നിൽ നമ്മൾ ഹോസ്റ്റ് റൈഡിങ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു സിറ്റിംഗ് പോസ്റ്റർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം സ്വിമ്മിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ആ ഈ ഒരു പോസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ റെഗുലറായി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതിൻ്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ഹോസ്റ്റ് റൈഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ജസ്റ്റ് സ്വിമ്മിങ് പോസ്റ്റ് എടുക്കുക സ്വിമ്മിങ് ഡെയിലി ഒരു സ്വിമ്മിങ് ആണ് സ്വിമ്മിങ് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് എടുത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ ആ സ്വിമ്മിങ് പോസ്റ്ററാണ് ആ പുള്ളിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡാപ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക സോ അതിനെ കൊണ്ടാണ് ഇഞ്ചുറീസും മസൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഈച്ച് പെർട്ടിക്കുലർ ഓക്കുപേഷൻ ആൻഡ് റീക്രിയേഷൻ 
ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് വരാം ഓവർലോഡ് അപ്പം സ്പൈനിലേക്ക് ഓവർലോഡ് വരാം ഒരുപാട് മസിൽ ടിഷ്യൂസ് ആക്ടിവിറ്റി വരെ വരാം നമ്മൾ ഫ്ലക്സസ് ഹിപ്പ് ഫ്ലക്സസ് മസിൽ ടൈറ്റ്നസ്സിലേക്ക് പോവും ഹാംസ്ട്രിങ് ടൈറ്റ്നസ്സിലേക്ക് പോവും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ദ ബ്രിക്ക് ലെയേഴ്സ് ആൻഡ് സർജൻ കാർപ്പൻഡേഴ്സ് ആൻഡ് കേഷ്യർ അസൈൻമെൻറ്റ് പെർഫോം ടാസ്ക് സ്റ്റാൻഡിങ് പോസ്റ്റ് ഫോർ മെജോറിറ്റി ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഡേ അപ്പോൾ ഇത്രയും ബ്രിക്ക് ലെയേഴ്സ് ആണ് സർജൻ കാർപ്പൻഡേഴ്സ് ഒക്കെ എന്താണ് അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡിങ് പോസ്റ്റർ ആണ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് സച്ച് ആസ് സെക്രട്ടറീസ് അക്കൗണ്ടൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് എസ് എം സിറ്റിംഗ് പോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓ അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ചില പേഴ്സൺസ് എന്താണ് സിറ്റിംഗ് പോസ്റ്റർ ആണ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചില എംപ്ലോയീസ് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡിങ് പോസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പെർഫോം ആക്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് സോഫർ അസ്യൂം എസിമെട്രിക് പോസ്റ്റസ് വയൽ ഈ മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഡാൻസിങ് ഓർ ആക്ടിംഗ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വയലിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് വയലിൻ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ചില ആൾ സ്റ്റാൻഡിങ് പോസ്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ തന്നെ നെക്ക് ഒരു പൊസിഷനിലായിരിക്കും കൈ ഒരു പൊസിഷനിലായിരിക്കും ഒരു ലിമ്പ് ഒരു പൊസിഷൻ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഒരുപാട് ടൈം ആൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് റണ്ണിങ് ജോഗിങ് ആൻഡ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് വാക്കിങ് ആൻഡ് ഡയനാമിക് പോസ്റ്റേഴ്സ് വിത്ത് വിച്ച് വെരി സ്പെസിഫിക് ഇഞ്ചുറീസ് ദാറ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ റെഗുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് ഓരോ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഞ്ചുറീസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ മെനി ഓഫ് ദി ഇഞ്ചുറീസ് സസ്റ്റൈൻ ഡ്യൂറിംഗ് ബോത്ത് ഒക്കുപേഷണൽ ആൻഡ് റീക്രിയേഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ബിലോങ് ടു കാറ്റഗറി ഓ ഓവർ യൂസ് അപ്പോൾ സ്വിമ്മിങ്ങിലാണെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ റീക്രിയേഷൻ സ്വിമ്മിങ് പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള എടുത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന മെയിൻ എന്ന ഷോൾഡർ പെയിൻ വരാം ഷോൾഡർ മസിൽസ് സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഷോൾഡർ പെയിൻ വരാം ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ റീക്രിയേഷൻ ഒരു വോളിബോൾ പ്ലെയേഴ്സ് എടുക്കുക വോളിബോൾ പ്ലേയിങ് എടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫൺ എന്താണ് ആ പേഴ്സൺ എന്നാണ് ജമ്പിങ് യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ ജമ്പിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നീ പെയിൻ വരാം ജമ്പേഴ്സ് നീ നീ പെയിൻ വരാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസും ആ ഒരു പോസ്റ്ററിൽ ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ ദ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ പോസ്റ്റർ വെയർ അസോസിയേറ്റഡ് ദ മസ്ക്ലോ ടെൻഡിനേസ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് ഇൻവോൾവ് ബോൺ ജോയിൻറ്റ് ബേഴ്സ് ആൻഡ് മസിൽസ് ഓവർ യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മസിൽ പെയിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരാം ഇതൊക്കെ ഒക്കുപേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന പെയിൻ ആണ് ഓക്കെ ഈച്ച് ഒക്കുപേഷണൽ ആൻഡ് റീക്രിയേഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് റിക്വയർ ഡീറ്റെയിൽ മേ മെക്കനെ അനലൈസ് ഓഫ് ദ സ്പെസിഫിക് പോസ്റ്റർ ആൻഡ് ഡിറ്റൈൻ വിത്ത് ഹോ അപ് നോർമൽ എക്സസൈസ് സ്ട്രെച്ച് ക്യാൻ ബി റീബിൽഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് ഓരോ പോസ്റ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഏത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്വിമ്മിങ് പോസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ സ്വിമ്മിങ് എടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് ആൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മസിൽ ഏതാണ് അതിന് സ്ട്രെങ്തനിങ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഓവർ യൂസ് കൊണ്ട് വന്ന് ഇഞ്ചുറീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഒരു ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ റോള് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ബൈ എന്താണ് ഇയേഴ്സ് ബൈ ഇയേഴ്സ് യു വിൽ ക്ലിയർ ദാറ്റ് ഹൗ ടു റെഡ്യൂസ് എന്താണ് ദ ഒക്കുപേഷണൽ ട്രസ് ട്രസ് ഓർ എർഗണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ചാപ്റ്റർ തന്നെ ഉണ്ട് പി ജി ഓക്കെ ദാറ്റ് എർഗണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒക്കുപേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ആ പേഷ്യൻ്റ് എത്രത്തോളം സ്ട്രെസ്സ് കുറച്ച് മസിൽ ആക്ടിവിറ്റി കുറച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഒക്കുപേഷൻ ആ ഒരു ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ടീച്ച് ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് എർഗണോമിക്സ് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ഹിയർ വി കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദി ഓക്കെ ഹിയർ വി കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദി ചാപ്റ്റർ പോസ്റ്റ് ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് എവറിബഡി കോട്ട് ക്ലിയർലി ഓക്കെ ഇഫ് എനി ഡൗട്ട് പ്ലീസ് ആസ്ക് മീ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇൻ ദിസ് പോസ്റ്റർ വി കംപ്ലീറ്റഡ് ദ സ്റ്റാൻഡിക് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് പോസ്റ്റർ പോസ്റ്റർ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കൈനറ്റിക്സ് ആൻഡ് കൈനാമറ്റിക്സ് ഓഫ് പോസ്റ്റർ ആൻഡ് ഐഡിയൽ പോസ്റ്റർ അനലൈസിസ് ഇൻ സിറ്റിംഗ് പോസ്റ്റർ സ്റ്റാൻഡിങ് പോസ്റ്റർ ഓക്കെ ദൻ എഫക്റ്റ് ഓഫ് പോസ്റ്റർ ഓൺ ഏജ് പ്രഗ്നൻസി ആൻഡ് ഒക്കുപേഷൻ ഓക്കെ ഹോപ്പ് എവരിബഡി ഗോട്ട് ക്ലിയർലി ഓക്കെ ഇഫ് എനി ഡൗട്ട്സ് പ്ലീസ് ആസ്റ്റ് മീ താങ്ക് യു